Benny og Ludvig Andersson. Välkommen hit. Tack. Tack. Då då ditt band ja. Atlas. Ja. Ska du ju uh, spela för oss uh, senare här och under repetitionerna så uh, så säger alla som var här under repetitionen att du virker ända mer komfortabel på scenen än din pappa egentligen någon gång gjorde. Aha. Ja. <laughs> Nej, jag trivs jag trivs ganska bra uh, på scenen. Men det tror jag det gör väl du med. Ja, vars. Det gör när man får spela tillsammans med andra, det är kul. Alltså, det är väl egentligen det roligaste man kan syssla med. Mm. Var din ambition för Ludvig att han skulle bli stjärna som dig? Nej. Jag ansåg att han fick bli precis vad han fan han ville. Och eh, jag tänkte faktiskt det. Jag är bara aktivt så lärde jag honom inte att spela piano. Så att han inte skulle behöva känna att ja, pappa kanske tror att jag också ska. Så det gjorde jag faktiskt inte. Det ångrar jag lite nu när han faktiskt är mitt inne i det här. Och ändå spelar, då borde jag ha gjort det. Det hjälpte ju uppenbarligen inte i alla fall. Det hjälpte inte. <laughs> dere, det, så vidt jag har förstått så, så jobbar dere ihop. Mm. Uh, I, både i studio, men också med något kontor. Vi har ja. kontor ihop, ja. <laughs> ja. Nej, men eh, för tre år sedan kanske, fyra år sedan, så satt vi i bilen någonstans på landet. Så frågade du på ditt mycket karaktäristiska vis ungefär ja det här med man lever inte för alltid och sånt där och ska du inte kanske komma och kolla lite vad vi håller på med på jobbet så och det, ja jo, visst ja men sen ledde, talade vi mer om det och vi kom fram till att det kanske behövs någon som sätter sig in i verksamheten för någon typ av framtida förvaltning av det är mycket grejer som ska tas om hand. Alltså det, det är mycket förvaltning. Det är det, allt det, det, gammalt ABBA, det är chest, det är duvermåla, det är mamma Mia. Det är mycket alltså grejer. Alltså hela butiken detta? Alltihop. Va? Det är avräkningar och det är kontrakt och det är, du kommer 400 mejl i veckan och sådär. Men är det, det du som är chef i den butiken? Ja, det, ja, alltså det, är ju, det är ju min firma. Jag är ju inte hands on själv, men jag har ju människor som jobbar där. Men någon bör ju liksom sätta sig in i vad, vad jag gör i det här när jag väl har tagit ner min skylt. Och då frågar jag Ludvig, jag tyckte att det var ganska bra idé. Men du är inte för är det något där är berömt för så är det ju alltid att säga si nej till ting. Jag är jättebra på det. Därför är det bara att ha en telefonsvarare och det bara säger hej det här är Benny Andersson nej jag svarar. Det är väldigt Det är jättebilligt. Det är ju jag som är den där telefonsvararen. Därför är ju det jobbet väldigt enkelt. För det är det enda man behöver veta att det är bara att säga Men det funkar ju också så. Om man håller på ett tag, alltså jag är 64, då är man, man är inte liksom lika på längre tycker jag. Det är allting är lika roligt, men man är inte riktigt så. Det är väldigt skönt att ha en ung människa som säger, om jag säger så här, det är väl ingen idé att bygga en studio egentligen. Jo, säger Ludvig. Och så gör vi det. Förstår du? Så vi har byggt en fantastisk fin inspelningsstudio på Skeppsholmen mm. som rullar och går och eh, jättekul projekt. När du när du kommer till alla dessa mejlen du säger när du kommer ABBA förfrågningar är det så att det är då man frågar om andra ABBA eller har, är det bara det som Ja, det räcker med att en säger nej. Alltså det förfrågningar är ju typ får vi använda Dancing Queen i den här filmen? Nej, säger vi då. <laughs> Sånt är det. Och mycket mycket sådana saker. Sen kommer ju en del intressanta saker någon som vill göra ett spel uh, vad det nu kan heta, vad heter det där som var nyss? Som you sing, can dance. Sing, ja, men sing star tror jag det. Någon slags karaoke-grej med våra gamla videor. Det kan ju vara ganska kul att göra. Då sa vi ja. Och säger någon ja, då måste man göra en runda med alla fyra. Och fråga om alla tycker det är okej. Okay. Och då var det det som skedde då? För någon år sedan kom jag ihåg att det låt Madonna bruke Gimme Gimme, den, mm. den ena partiet. Jag vill inte sjunga det för dig nu, men du vet vilket jag menar. Ja. <laughs> Det är riktigt. Det var, det, vi säger alltid, i princip säger vi alltid nej men varför... när någon vill samtla saker. Men hon skrev ett så fint brev. Jag skulle haft med mig det egentligen. Och skickade sin personal assistent med. Alltså, vi måste ju höra vad det är för något. Och det var ju fantastiskt bra. Det är en bra inspelning det där. Så då sa vi ja. Men då räcker det att jag pratar med Björn. För det är en copyright-fråga och inte en artist-fråga. Men du, är det, är det mye sånne, kommer det mycket sådana scheiker från Bahrain som försöker att hålla på och få det igen för rent och sånt som... Lägger, är det mycket av dem? Nej, jag har inte varit så många tjejer från Bahrain. 
De ser man ju när man ska köpa galopphästar. <laughs> för att jag var hästar är er ju din andra grej. Ja, lite mer än en hobby. Det är er lite mer än en hobby. Ja. Hur många hästar har du? Ja. Jag brukar få den frågan. Jag 15, 16 kanske. 16 hästar. Ja. Men då är er det det är er alltså det är er föl, det är er åringar, det är er avelston, det är er hästar i träning. Norra i Sverige, norra England. Det har hållit på med i 28 år. Vad fick det att börja med det? Det var en familjesituation. Den tar för lång tid att dra nu, men det, det var en familjesituation som gjorde så att jag började och för att upprätthålla en slags bra kommunikation med min styrsons pappa som är er gift med galopptränare. Så då tänkte jag det var ett bra Då har du lagt du har lagt rätt mycket resurser i att upprätthålla den kommunikationen. Det kan man säga. Om man ser det över tid. Det är er ett otroligt bra sätt att göra av med pengar på. Ja, du, det vet jag faktiskt för att du sa att då vi var i kontakt med dig tidigare så tipsade du redaktionen om att vi borde satsa på Jive. Så den här helgen. Ja, det gick inte bra. Det gick inte bra, Benny. Nej. Jag satsade allt jag hade. Mm. Känns det för dig som att han egentligen är er väldigt trött av sån abba grejer och helvete Det er hester som er greier nå. Kanskje inte just hester. Kan helst vi at du kjører bare... Men den der greien, den, den, det er overspillet. Så det tycker jeg er kjent som. Ja. Men, altså, hester har verkligen ingen... Det har inte så stor plats. Jeg har inte bytt ena mot det andra. Men han har rätt, Ludvig. Det är inte så mycket liv i Abba, faktiskt. Sen en 30 år tillbaks. Er en ganske snill pappa. Mm. Du ser jo du ser jo veldig snill ut. Du ser det ikke. Jeg ser det. Ja, så jeg er jo, som mange vokste opp med ABBA, jeg har alltid tenkt at du er den som så snillest ut i ABBA. Mm, det, ja, jeg er det også. <laughs> Absolut snillest. Er du en ambisiøs person fremdeles? Foran? Ja, det tycker jeg. Det er lite svårt att veta vad man ska ta sikte på, bara. Det kan jeg säga. Si. Altså, jeg har ju en fantastisk bra sak. Jeg har min orkester, Benny Anderssons orkester, som var från början et litet hobbyprojekt som jag kunde ägna mig åt når jeg på med något som var liksom av större format skriva en låt här och en låt där och så blev det till slut en platta men det där har blivit på något vis min huvudsyssla nu så att ja uh, jag trivs rätt bra med det. det som jag sa det är det är skönt att man inte ligger och trycker hela tiden så det är det är en åldersgrej det är jag säker på men där kommer jag ja <laughs> och så säger jag så här, du ska du verkligen göra ska du hålla på med den här orkestern ska du inte ska du inte göra något jag har annat kul ja. och ska inte göra en film till sig ja Du, når man när man läser om dig så så kommer det fram ett bilde av en en idealist på ett sätt. Eh, eh, bland annat hurdan du vill betala din skatt med glädje. Mm. Du du har eh, gett ett eh, större bidrag till feministisk initiativ i sin mm. tid i Sverige. Eh, og, ja, när du gör det är er det för att du är er en politisk person? Inte alla det. Altså, det är er klart jag är er intresserad av hur det går till. Jag vet vad jag tycker och så vidare, men jag är inte en politisk person som så. Jag är inte särskilt aggressiv. Nej, eller det. Men jag är intresserad av, av samhället. Det är klart att jag är. Du är feminist. Ja. Känner du någon gång att at det är er som att du missade 70-talet, att du egentligen hade varit perfekt i ett eller protestband på 70-talet? Ja, altså på. Jeg... Man kan säga si mycket om Obama, men det var inte ett protestband. Nej, det var det inte. Det var det inte. Och vi var så pass. Så lite, lite tunnelseende hade vi för att vi var inne i studion, jobbade bara med det vi höll på med, spel, skrev så mycket låtar vi kunde som var bra nog att spela in. Och där var vi liksom. Och var inte utanför det. Så jag ångrar det lite idag, det har jag sagt förr till någon. Att det, var, det var mycket som hände då, 68, 70, 72, alltså den tiden som hade passat mig som handsken egentligen. Men det var inte tid för det då. då det tar jag igen nu. Mm. Men du vurderte aldri Du vurderte aldri et annet liv Altså et, et liv der Du kunne jo vakt et liv der du flyttet til något skatteparadis Eller bodde i London Eller gjorde en helt annen mm. Liksom efter Abba Og, og levde et litt, litt mer jet set enn man kan her i Sverige mm. Vurderte du aldri det? Nej. Hvorfor ikke? Altså om man tenker seg tanken at man flyttet til et annet Det enda jeg kan tenke meg å flytte til Det skulle möjligtvis være Norge Alvorlig tanke Ja Vi är er, så vi er grannar vi er, vi har vi kanske inte har samma kultur och så men 
att flytta till ett samhälle där ingen vet var man kommer ifrån, där ingen vet vem Sven Tumba är eller Lennart Hylan, eller hur? Det är väl lite jobbigt då. Alltså det, man kan ju sätta sig in i hur de har det där borta, men de kommer ju aldrig, en engelsman kommer aldrig vara intresserad av hur det är i skogarna. Eller hur? Eller för den delen hur det är om man... Men om jag börjar prata om, om, om eh, Thor Alf Engan. Va? Säger de då. Det kanske du också gör. Ja. <laughs> Odd var bra. Odd var bra, herregud. Kuppern Johansson. Ja, Kuppern. Ja. Nu har jag Det där har man ju med sig. Och, och varje gång man nämner det så vet man att det sitter, här sitter det 200 människor som vet vad jag snackar om. Det kan man inte vara utan. Så känner jag. Så därför har det aldrig varit aktuellt. Du har fått ett rabba. Ja. Det var mitt fel. Vad är rabba för dig? <laughs> Nej, Abba för mig är ju naturligtvis någonting väldigt fint. Och det där med att de aldrig återförenas, det tycker jag personligen är tråkigt, även om jag förstår varför. För det hade ju varit kul. Och det, det ligger ju där någonstans som. Det är svårt att svara på, jag har liksom ingenting att jämföra med riktigt. Det är ju väldigt, det är roligt frågat om tusen gånger, och det är väldigt tydligt att det inte vill det. Eh, men en ting har jag undrat på, har du haft praten? Vad har vi haft? Har du haft praten om om att om, om att, att Nej. Har du haft det, det ena mötet där vi sätter den ner och blir eniga Nej. om att vi fick något erbjudande för tio år sedan som jag inte trodde tog på om vi skulle få otroligt mycket pengar för att spela hundra konserter under ett år total sponsrat av vad det nu var. Och det var så mycket pengar så då ringde vi till varandra och sa vad säger ni och alla sa nej. Så det, det, det är ganska lätt faktiskt. Så det är inte så att en stackare vill väldigt gärna? Nej, så är det inte. Ingen vill. Det är eniga? Ja. Då hörs du som det inte blir något av. Du, än så länge, ja, det är gott att höra. Vi får se. Vi får se. Kan du pressa lite på det? Jo, jag gör det. Vänt emot Björn Ulveus. Vi är